നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന നിയമത്തെ പറ്റി ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചർച്ച പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അസന്റ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു എൻ ജി ഒയുടെ ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെയും അസന്റുമായിട്ട് പലതരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആക്ട് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസ്സായി പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഇപ്പൊ നിയമം നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നിയമമാണ് അപ്പൊ ആ നിയമത്തെ പറ്റിയുള്ള അതിന്റെ ചില ഒരു ഗുണദോഷ വിശകല നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ സൈക്കോളജി പ്രൊഫഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ അവ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ പ്രൊഫഷനുകളെയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കുറച്ചേറെ വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് പല ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷൻസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോ ഈ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് എന്താണ് ബില്ലിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് അതെന്താണ് എന്ന് ഉള്ളൊരു ഡെഫിനിഷൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ അതിൽ പറയുന്നത് ആരാണ് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് മെഡിക്കൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ഡയാലിസിസ് തെറാപ്പി ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നോളജി ഒപ്റ്റോമെട്രി ഫിസിയോതെറാപ്പി റേഡിയോ തെറാപ്പി എക്സ്ട്രാ എന്നുള്ളതാണ് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമത്തിനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രമം രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പാരാമെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ബിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബില്ലാണ് അത് പാസ്സാവാതെ പിന്നെ ലാപ്സായി പോവായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ പാസ് അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ പാസ്സായില്ല അതിൽ എം എൽ ടി റേഡിയോളജി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽസിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ ബില്ല് പാർലമെന്റ് റിജക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അത് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കടുത്ത എതിർപ്പ് കാരണം റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോവുകയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ബില്ലില് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ബില്ലിലും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന പ്രൊഫഷനെ പറ്റി ഉള്ളൊരു മെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായത് അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിയുടെ പ്രൊഫഷനെ അതിനകത്തൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് തന്നെ ഫ്രം പാരാമെഡിക്സ് ടു അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി അലൈഡ് ഹെൽത്ത് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എ റോഡ് മാപ്പ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഓഗ്മെന്റേഷൻ എന്നാണ് ഈ ആ മൊത്തം റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഈ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷനുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വേണം ഇതിന്റെയൊക്കെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്തും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ടിനകത്തും പിന്നീട് നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോർഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആ ആ ബോർഡും അധികം മുന്നോട്ടൊന്നും പോയിരുന്നില്ല പിന്നീട് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന പേരിൽ ഒരു ബില്ല് പിന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ പറഞ്ഞ ബില്ലിനെ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറെ കൂടെ സമഗ്രമായ ഒരു ബില്ലാക്കി മാറ്റി അതിനകത്ത് സൈക്കോളജി ഒക്കെ പ്രൊഫഷന് സൈ പ്രൊഫഷനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ 
ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചക്കിടയിൽ മിനിസ്ട്രി ഈ പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന അവരുടെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓക്യൂപേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഈ നമുക്ക് ഭൂമി മലയാളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രൊഫഷനുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ഓരോ പ്രൊഫഷനും പല കാറ്റഗറി ആയിട്ടൊക്കെ തിരിച്ച് ആ പ്രൊഫഷനുകൾക്കെല്ലാം കോഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഐ എസ് സിഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഐ എസ് സി ഒ കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബില്ലിലെ എല്ലാ പ്രൊഫഷനുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് മിനിസ്ട്രി അതിന്റെ തെളിവെടുപ്പിനിടയിൽ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ബില്ലിന്റെ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഘടനകളും ഇപ്പോൾ നാഷണൽ അക്കാഡമി ഓഫ് സൈക്കോളജി ഐ എ സി പി ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ക്ലിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഐ എ എ പി ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പിന്നെ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ ഈ അലൈലാൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല സൈക്കോളജിയുടെ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിന്നെ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സൈക്കോളജിക്ക് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്നും പിന്നെ വളരെ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ ബില്ല് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അത് ഈ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രൊഫഷനും കൗൺസിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് മെക്കാനിസമേ സാധ്യമാകൂ എന്നും ആണ് മിനിസ്ട്രി അതിന് മറുപടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബില്ല് പിൻവലിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് പേരിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ട് നേരത്തെ അത് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ബില്ല് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് ബില്ല് എന്ന പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് അവതരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷനുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുതിയ ബില്ലിനകത്ത് ഒന്ന് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനലാണ് മറ്റൊന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനലാണ് രണ്ട് തരം പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ടീവ് നേച്ചറുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രാക്ടീസ് സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് നേച്ചറുള്ള പ്രൊഫഷനുകളാണ് അലൈ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട യോഗ്യത രണ്ടായിരം മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടു മുതൽ നാല് വർഷം സെമസ്റ്ററുകളായിട്ട് തിരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു മുതൽ നാല് വർഷം വരെ നീളമുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ് ഈ പറഞ്ഞ അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആവുക ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലുകൾ അവർക്ക് ഡിഗ്രിയാണ് അതിനുള്ള ഒരു മിനിമം യോഗ്യത മൂവായിരത്തി ആറ് അറുന്നൂറ് മണിക്കൂർ മൂവായിരത്തി അറു അറുന്നൂറ് മണിക്കൂർ നീളമുള്ള മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വർഷം നീ ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനലിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനയായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ അൻപതിലേറെ പ്രൊഫഷനുകളെ ഈ ബില്ലിൽ തന്നെ അതിന്റെ അനക്ഷൻ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഷെഡ്യൂളിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ പ്രൊഫഷനും അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷൻ ആണോ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ വരുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാവും മൊത്തം പത്ത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അൻപതിലേറെ പ്രൊഫഷനുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരും അതിന്റെ മെമ്പർമാരായിട്ട് വരിക ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാര് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ രാജ്യത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ആറ് സോണുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ആറ് സോണുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകൾ ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരാൻ പോകുന്ന പലത
പരീക്ഷകൾക്കുള്ള നിയമാവലികൾ ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറാനുള്ള എക്സിറ്റ് എൻട്രി പോലെയുള്ള ലൈസൻസിങ് പരീക്ഷകൾ എങ്ങനെ വേണോ തീരുമാനിക്കുക അതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകളുടെ മൊത്തം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ റൂളുകൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ പുറത്താക്കി പിന്നെ പുറത്തിറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക റെഗുലേഷനുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റെഗുലേഷനുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മീഷനും കൊണ്ടുവരും ആ കമ്മീഷന്റെ താഴെ ഓരോ പ്രൊഫഷനും പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മീഷനാണ് അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇലക്ഷനോ സാധാരണ തരത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ മെമ്പർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പർമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ഷനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഓരോ പ്രൊഫഷനും വേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകളെ ഈ കമ്മീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ മെമ്പർമാരാവാം അതിനകത്ത് അതുപോലെ ഈ കൗൺസിലിൽ ആരൊക്കെ വരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിൽ വരിക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുക അതുപോലെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഈ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബില്ലിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ ബില്ലിൽ ആക്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് മാത്രമാണ് ഈ കൗൺസിലുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ഈ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കൗൺസിലും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതും കൂടാതെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും സ്റ്റേറ്റ് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ കൗൺസിലുകൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കീഴിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലെ കൗൺസിലിന്റെ കീഴിലെ നാല് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് പിന്നൊന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് മറ്റൊന്ന് അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ബോർഡ് പിന്നെ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷൻസ് എത്തിക്സ് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ നാല് ബോർഡുകളാണ് സ്റ്റേറ്റില് ഉള്ള പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ കൗൺസിൽ അതിനെ ഹെൽത്ത് കെയർ കൗൺസിലുകളുടെ കീഴിൽ വരിക ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഈ കമ്മീഷന്റെയും കമ്മീഷന്റെ താഴെ വരുന്ന കൗൺസിലുകളുടെ ഒരു പൊതുഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായിട്ടുള്ള റൂൾസും റെഗുലേഷനുകളും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിയമം പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൗൺസിലും കമ്മീഷനൊന്നും ഇപ്പോഴും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറകെ പിന്നെ വരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൻപതിലേറെ പ്രൊഫഷനുകളെയാണ് ഈ ബില്ലിനകത്ത് ഈ നിയമത്തിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കാറ്റഗറികളായിട്ടാണ് ആ പ്രൊഫഷനുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെ വന്നിട്ടുള്ള പഴയ ബില്ലുകളിലൊന്നും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം ഈ ബില്ലുകളിലൊന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനെട്ടിൽ വന്ന ബില്ലിനകത്താണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിനകത്ത് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ ആ കാറ്റഗറിയുടെ പേര് കമ്മ്യൂണിറ്റി കെയർ ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് ആൻഡ് അതർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നാണ് ആ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റിനകത്താണ് സൈക്കോളജികൾ വരിക അതിനകത്ത് നിലവിൽ പറയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫഷനുകൾ സൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനുകൾ മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് തന്നെ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അതായത് വൈകല്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആളുകൾക്ക് സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കാരണം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ ഒക്കെ കീഴിൽ വരുന്ന വൈകലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സൈക്കോതെറാപ്പിയും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് സോറി ഒരു പ്രൊഫഷൻ ബിഹേവിയറൽ അനലിസ്റ്റ് എന്നൊരു പ്രൊഫഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലർ എന്ന പ്രൊഫഷൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആൻഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിസീസ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഡയബറ്റിസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് എന്നിവ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്ലിനിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ എച്ച് ഐ വി കൗൺസിലേഴ്സ് ഓർ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് കൗൺസിലേഴ്സ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് ഇത്രയുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക
ഐ എസ് സി കോഡ് ഐ എൽ ഒയുടെ കോഡിനകത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡുണ്ട് ആ കോഡിനകത്ത് പറയുന്ന പിന്നെ പ്രൊഫ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന ആ കോഡിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന പ്രൊഫഷനുകൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ പലതും നിലവിൽ ആൾക്കാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന മേഖലകളാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നിലവിൽ വന്നിരുന്ന നിയമത്തിനകത്തെ പ്രൊഫഷൻസിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോ ആ പറഞ്ഞ ആ കോഡും ഐ എസ് സി ഒ കോഡും നമ്മുടെ നിയമവും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ചില വൈദ്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതുപോലെ ഐ എസ് സി ഒയുടെ കോഡ് കോഡിങ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷനാണ് അത് ഒരു അലൈഡ് പ്രൊഫഷനോ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനോ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പുതിയ നിയമം സൈക്കോളജി ഒരു അങ്ങനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ബിഹേവിയർ അനലിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് കൗൺസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ പോസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷനുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ എസ് സി ഒ കോഡ് ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ ഐ എസ് സി ഒ യഥാർത്ഥ ഐ എസ് സി ഒ കോഡിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് എന്ന് ഐ എൽ ഒയുടെ സൈറ്റിൽ കാണുന്ന കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷനുകളൊന്നും ആ കോഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഐ എസ് സി ഒ കോഡ് സിസ്റ്റം പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുതിയതായിട്ട് നിയമം പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനകത്ത് കൗൺസിലർ എന്ന വാക്കേ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ റെഗുലേഷനുകൾ ആവശ്യമായ ഒരു മേഖല കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെതാണ് പക്ഷെ കൗൺസിലർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് നിലവിൽ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലറോ ഇതൊന്നും പിന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോഡിനകത്തുള്ള അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലർ ഫാമിലി കൗൺസിലർ മാരേജ് കൗൺസിലർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളൊന്നും ഈ പ്രൊഫഷനുകളൊന്നും തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പാസ്സാക്കിയ നിയമത്തിനകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല താനും ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വരുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതുപോലെ ഐ എസ് സി ഒയ്ക്ക് സമാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓക്യൂപ്പേഷൻസ് എന്ന പേര് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കുറേയേറെ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് സോഷ്യൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പോസ്റ്റുകൾ ഈ നമ്മുടെ നാഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്യൂപേഷനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുകളൊന്നും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പുതിയതായിട്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമത്തിനകത്ത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷനെ പിന്നെ കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ അലൈഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ വരാത്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെയും എങ്ങനെയാണ് ഈ നിയമ നിയമത്തിന്റെ നിയമം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നതോടെ നാഷണൽ കമ്മീഷനൊക്കെ വരുന്നതോടെ മറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെ ബിഹേവിയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഇവരൊക്കെ എന്ത് തരം റെഗുലേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ പറഞ്ഞ നിയമത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പത്ത് കാറ്റഗറി പ്രൊഫഷനുകളിൽ സൈക്കോളജി ഒഴികെ ബാക്കി ഏതാണ്ട് എല്ലാ പ്രൊഫഷനുകളും ഡിപ്ലോമ തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി മൂന്ന് വർഷം ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നവയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയാലും ഓപ്റ്റോമെട്രീഷ്യൻ ആയാലും ഒക്കെ മിക്കതും ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും മറ്റും ഒക്കെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രിയാണ് ഡിപ്ലോമകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ആ ഈ ഒരു പ്രത്യേകതകളെ ഒന്നും നില നിയമത്തിനകത്ത് നിലവിൽ വന്ന നിയമത്തിനകത്ത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ
ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയോർത്ത് തന്നെ ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു വർക്ക് പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഏതാണ്ട് ധാരണ വന്നു പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ സംശയം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സെപ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു മേഖല ഉണ്ട് റീഹാബ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയണ ആർ സി ഐ ഡിഗ്രിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ കൂടുതലും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസബിലിറ്റി ആയാലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും പ്രാക്ടീസിന് യോഗ്യർ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ പേര് ഇതിൽ മെൻഷൻ ആയിട്ടില്ല റിഹാബ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ള പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് പിന്നെ നിലവിലുള്ള നിയമം നിയമവും പിന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മിനിസ്ട്രികളുടെ കീഴിലാണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമം പിന്നെ നിലവിൽ വന്ന് നാഷണൽ കമ്മീഷനോട് നിലവിൽ വരുന്നതോടു കൂടി ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലും ബാക്കി സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആരും വേറൊരു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുമാണ് വരുന്നത് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ മിനിസ്ട്രികൾ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരുപക്ഷെ അവിടെ കാണാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യം സൈക്കോളജിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനോട് മന്ത്രാലയം ആ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ പ്രതികരണത്തിന് മന്ത്രാലയം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണത്തിന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൗൺസിലുകളൊന്നും ഇനി സാധ്യമല്ല കാരണം പത്തൊമ്പത് പ്രൊഫഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറിൽ തന്നെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ സോഷ്യൽ വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ബിൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആൾ കമൻസിനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ബില്ലിനകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷനെ പറ്റി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ മെൻഷൻ പോലുമില്ല നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്നൊരു സാധനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു പോലുമില്ല അപ്പോ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിലവിൽ പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലുകളൊന്നും സാധ്യമല്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ തന്നെ സർക്കാർ പറയുകയും എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷന്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ വർക്കിന് വേണ്ടി വേറൊരു ബില്ല് ഉണ്ടാക്കുകയും അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൂട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്നും ചീത്തതെന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളു ഇപ്പോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിയമ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് സൈറ്റ് ചെയ്ത് പോയി സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ എത്തിക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതിലൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഗൈഡ് ലൈൻ ഇന്ന പ്രൊഫഷന് ഇന്ന പോലെ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാത്തത് ഒരു വലിയൊരു ആശങ്ക തന്നെ അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രൊഫഷനെയും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കോട്ടയിൽ കീഴിൽ കാണുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രാക്ടീസ് മോഡൽ ആണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ അല്ലാത്തവരാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രാക്ടീസ് ആർക്കാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു എത്തിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ അജണ്ട ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോ അത് ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാവും തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ക
ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ആൻഡ് ഹാസ് എ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രൊഫഷനെ പറ്റി അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ നിയമത്തിനകത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ വരുന്നത് ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷനും സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലുകളും ഉണ്ടായതിന് ശേഷമായിരിക്കും എന്നാൽ ആ നാഷണൽ കമ്മീഷനും സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതോ അവരുടെ പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളോ ഒന്നും ഈ നിയമം നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പോലെ പൊതുവേദിയിലോ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടല്ലാതാനും വളരെ ഒപ്പേക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരെ സുതാര്യമല്ലാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊക്കെ പുറത്തെത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പരാതിയായിട്ടൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതിലിപ്പോ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ അവർ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിലവിലത്തെ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് മാത്രമേ അതിലേക്ക് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാലെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴും ഈ എക്സെപ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമൂഹം ആൾക്കാർ തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പോവുകയാണ് ഈ കൗൺസിലും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനും കൂടി ഇല്ലാത്ത ഒരു കൗൺസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫിക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും എന്നുള്ളതും ക്വസ്റ്റനബിൾ തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇതിനേക്കാളും ഇതായി തോന്നിയത് ഒരു ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളൊരു മെൻഷനിങ് അതായത് മെന്റൽ വെൽബീങ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ബിഹേവിയർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മെൻഷനിങ് അതിന്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതെ അതെ അത് ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പിന്നീട് ചർച്ച നടക്കുമ്പോ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികൾ പലതും പറഞ്ഞതാണ് ഈ ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് എന്നൊന്നും അല്ല മറിച്ച് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ടേം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മിനിസ്ട്രി ആ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞത് അവരെ അവരതുപോലെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്താൽ ഗ്ലോബലി ദർ ഈസ് എവിഡൻസ് ഓൺ റിഫ്രൈനിങ് ഫ്രം യൂസിങ് ദ ടേം മെന്റൽ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ഇഷ്യൂസ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ഡിറോഗേറ്ററി ആൻഡ് ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ടു ദ പേഷ്യന്റ് എന്നാണ് അത് വളരെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കൗതുകരമാണ് അതായത് എവിടെയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ എവിഡൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന വാക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന വാക്ക് തന്നെ പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് ഒരു മേഖലയിൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു സാധനമായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും അക്സെപ്റ്റഡ് ആയ ടെർമിനോളജി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരിന് എങ്ങനെയോ തോന്നി മെന്റൽ എന്ന വാക്ക് ഇതിനകത്തൊക്കെ വരുന്നത് ഡിറോഗേറ്ററി ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് ബിഹേവിയറൽ ഹെൽത്ത് സയൻസ് എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ബിഹേവിയർ മാത്രമല്ല മറ്റ് മെന്റൽ പ്രോസസ്സുകളും ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കോളേജ് മുതൽ സ്കൂൾ മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ബിഹേവിയറൽ എന്ന സാധനത്തിലേക്ക് മാത്രം എന്നെ ചുരുക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ആയിപ്പോയി എന്ന് ആണ് തോന്നുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആവശ്യത്തിന് കൺസൾട്ടേഷനോ മറ്റോ ഇല്ലാതെ നടന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഈ ആ ഒരു ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ ആ നിയമത്തെ പറ്റിയല്ല ഈ നിയമത്തിനകത്ത് സൈക്കോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതിവിടുന്നതിനകത്ത് വലിയൊരു ഭാഗം അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമായ കൺസൾട്ടേഷനോ മറ്റോ നടക്കാതെ ചെയ്തതാണോ എന്നൊരു സംശയം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിത്താര ബില്ല് ബില്ല് വായിച്ചിരുന്നോ ഞാനത് വായിച്ചിരുന്നു എനിക്കതില് ഒരു കാര്യം തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഈ ബില്ല് വന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല ചർച്ചകളിൽ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ചർച്ചകൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചകളിൽ കണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്യൂഡോ പ്രാക്
നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷനുകളെ പിന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് തന്നെ കാര്യമായ അവ്യക്തത നിയമത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രജിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ശിക്ഷാ നടപടി കൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവുമോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് അതുപോലെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ അതിനകത്ത് കണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ രജിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെതിരെ ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിലും പിന്നെ പരാതിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ക്ലോസ് കണ്ടു അത് അതത്ര ജനാധിപത്യപരമാണോ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമുണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ലീഗൽ പിന്നെ റെമഡിക്കുള്ള സാധ്യത ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും തീരെ ഒരു ഇലക്ടഡ് സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത നോമിനേറ്റഡ് ആയ ഒരു ബോഡി ആരെയെങ്കിലും ഈ രജിസ്ട്രി ഒരാളുടെ പേരങ്ങ് നീക്കം ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റെമഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അപേക്ഷകൾ കോടതികൾ കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയുടെ പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ സിത്താര പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കൃത്യമായി ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ട തരം പിന്നെ പ്രൊവിഷനുകൾ പലതും നിയമം നിലവിൽ ആ നിയമത്തിനകത്തേക്ക് എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഈ പുതിയ നാഷണൽ കമ്മീഷനും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന റൂളുകളുടെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പിന്നെ പ്രൊവിഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലുകൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെ കൗൺസിലുകൾക്ക് കുറച്ച് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുസമൂഹവും സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയും മറ്റു സംഘടനകളും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഇടപെടുകയും അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമാൻഡുകളൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മുന്നിലെങ്കിലും വെക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സംസ്ഥാന തരത്തിലുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ മിനിസ്ട്രികളോട് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സമയം കൂടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഏറെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചേരായകൾ ഈ നിയമത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണോ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എല്ലാ സൈക്കോളജി കോഴ്സുകളും സിലബസുകളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന്റെ കീഴില് ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടോ പൊതുവെ അതായത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും അതായത് ഇത്ര കോഴ്സുകൾ ഇന്ന ബ്രാഞ്ചിന്റെ കീഴിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതുപോലെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല സൈക്കോളജി ഒക്കെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനം മാത്രമാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി ജി തരത്തില് പിന്നെ പി ജി ഡോക്ടർ ലെവലിലേക്കൊക്കെയുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ആവാൻ അതായത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ ടി ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ടീച്ചിങ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പരീക്ഷയും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എം ബി ബി എസിന്റെ ഒക്കെ രീതിയിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആ സിലബസുകൾ ഈ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു മോഡൽ സിലബസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം അതിനനുസരിച്ച് വേണം എന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ വരാം നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസും മറ്റും ഒക്കെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് അതിനകത്തൊരു പിന്നെ ഓരോരോ യൂണിഫോമിറ്റി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിൽ നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് നടത്തപ്പെട്ടാൽ ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിനെ കരുതാം കാരണം അതിൽ ഓരോ കൗൺസിലിനും സിലബസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കണക്കാക്കി എല്ലാ സിലബസിന്റെയും ഒരു നേർക്കാഴ്ച കണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് അതിലൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ബേസിക്കലി എന്താണ് ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് പ്രൊഫഷൻ പെടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തത വരാതെ അതും കൺഫ്യൂസിങ് തന്നെയാണ് അതെ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുള്ളപ്പോ തന്നെ സൈക്കോളജി പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം മറ്റു പല പ്രൊഫഷനുകളും പ്രൊഫഷണൽ ബോഡികളും ഈ നിയമത
നമ്മുടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോളജി ആളുകൾക്ക് സൈക്കോളജി പ്രൊഫഷൻ്റെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സജഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് അങ്ങനെ സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒന്ന് ഈ നിയമം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഇടപെടലുകൾ ഒരു പക്ഷേ സൈക്കോളജി സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാവുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷനും സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോ അത് അതാത് മന്ത്രാലയങ്ങളായിരിക്കും അതാത് മിനിസ്റ്ററുകളുടെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായിരിക്കും ഇവ ഈ കൗൺസിലുകൾ മറ്റു രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ ഒരു ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും വളരെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾക്ക് നിവേദനമായിട്ടോ അല്ലെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരുപക്ഷെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കൺസേൺഡ് ആയ ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പൊതുവിലെ ആൾക്കാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പ് ആവും തോന്നുന്നു അതെ അതെ കമ്മീഷൻ നാഷണൽ കമ്മീഷനും മറ്റും ഒക്കെ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സമയത്ത് കാര്യമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുള്ളൂ അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന നേരത്തിൽ അറിയിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ സൈക്കോളജി അല്ലാത്ത മറ്റ് പ്രൊഫഷനുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം കൃത്യമായിട്ട് സൈക്കോളജി മേഖലയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് അത് അത് വേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ നിയമം വന്നത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിലും നിയമത്തിലും ഒക്കെ കുറച്ചേറെ പിന്നെ വ്യക്തമല്ലാത്ത മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളെ പറ്റി കൃത്യമായിട്ട ചർച്ചയും ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണ്ട നിവേദനങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ഗവൺമെന്റുകളോടുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കലും ഒക്കെയാണ് ഇനി വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു